लीवर जो है एक सादा मशीन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत छोटी एफर्ट के साथ थोड़ी एफर्ट के साथ उठा सकती है इट हैज़ एन आर्म डेट रेस्ट ऑन और इज अटैच टू अ पॉइंट नॉन एज फल्क इसकी दो आर्म यानी दो बाजू हैं डेट रेस्ट ऑन और इज अटैच टू अ पॉइंट नॉन एज फल्क वैन प्रेशर कैसे ये वर्क करता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डज लीवर वर्क वैन प्रेशर इज पुट ऑन वन एंड ऑफ द लीवर जब आप लीवर के एक साइड पर प्रेशर डालते हैं द अदर एंड मूव एन ऑब्जेक्ट जो दूसरा एंड यानी दूसरा सिरा जो होगा वो अब मूव करेगा डैट वुड नॉर्मली बी वेरी हार्ड टू मूव ये व्हील प्रो इज अ टाइप ऑफ लीवर ये आपको व्हील प्रो नज़र आ रही है आप इसका ये जो हैंड है इस पर आप थोड़ी सी एफर्ट लेंगे थोड़ी सी एफर्ट करने से क्या होगा इस पर जो दूसरा एंड है दूसरा सिरा है ये मूव करना शुरू हो जाएगा इस पे एक जो आपकी सिंपल मशीन है लीवर की जो एग्जांपल है उसकी है सीसा है और ट्यूज है जी नेक्स्ट आपका है इंक्लाइंट प्लेन इंक्लाइंट प्लेन क्या है वट इज इंक्लाइंट प्लेन इंक्लाइंट प्लेन इज अ फ्लैट सर्फेस एक फ्लैट सर्फेस है डेट ज्वाइन वन लेवल विद अ हायर लेवल इसका एक सिरा हायर लेवल के साथ ज्वाइन होता है यानी मिला हुआ होता है इंक्लाइंट प्लेन आर यूज टू मूव ऑब्जेक्ट फ्राम अ लोअर लेवल टू एन अपर लेवल इंक्लाइंट प्लेन कैसे यूज होता है टू मूव ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट टू मूव करता है लोअर लेवल से अपर लेवल इट वर्क अप जैसे लीवर का था कि लीवर कैसे वर्क करता है हाउ डज आई इंक्लाइंट प्लेन वर्क इट वर्क बाई अलाउंग समी ऑब्जेक्ट रेदर दैन हैविंग टू लिफ्ट इट ए रैम इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंट प्लेन जब आपको किसी भारी मशीन की जिसको आपने कहीं रखना है भारी चीज़ को कहीं रखने की ज़रूरत होती है जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है उसके लिए आप रैम्प जो है वो टाइप है इसलिए इंक्लाइंट प्लेन की रैम्प इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंट प्लेन इंक्लाइंट प्लेन की जो एग्जांपल है टाइप है वो रैम्प है रैम्प को आप यूज़ करके इंक्लाइंट प्लेन की एग्जाम्पल को मशीन को यूज़ कर सकते हैं वो किस तरह जब आप किसी भारी चीज़ को किसी जगह पर रखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोफा सेट को ट्रक में रखते हैं उसके लिए आप एक तख्ता सा जिसको रैम बोला जाएगा एक तख्ता सा रखेंगे लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ आप रखेंगे जैसे आप हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करें तो ये आपकी जो पोजिशन है थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे जैसे आपकी जो फिंगर हैं वो ज़मीन की तरफ हो और जो आपकी बाजू है वो ऊपर की तरफ हो ये जो लेवल बनेगा ये आपका रैम की मुशाफत से बनेगा यानी फॉरी तरफ के रैम जब इसी को आप अपर लेवल पे रखेंगे यानी आप इसका एक सिरा लोअर लेवल पे एक सिरा अपर लेवल पे रखेंगे रैम का तो आप सोफे को ट्रक में ले जाने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह आप सोफे को ट्रक में इजीली रख सकते हैं ये एग्जाम्पल वो भी इंक्लाइन में फर्नीचर ये आपको आगे बताया भी गया है कि फर्नीचर में मूव यूज इंक्लाइन प्लेन इन द फॉर्म ऑफ रैम रैम की सूरत में आप फर्नीचर को किसी भी जगह से इजीली ले ही जा सकते हैं वैन दे वॉन्ट टू पुट समथिंग हैवी सच एज अ पॉइंट इन टू द बैक ऑफ देयर ट्रक दे हैव टू ऑप्शन दे टू लिफ्ट इट स्ट्रेट अप विच वू टेक एन आर्स अमाउंट ऑफ एफर्ट और क्या यानी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी भारी चीज़ को अगर आप अपने ट्रक में रखें या आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह आप इंक्लाइन प्लेन की जो सिंपल मशीन है उसको यूज कर सकते हैं वो है क्या और उसके लिए जो रैम है वो कैसा काम सर अंजाम देता है और दे को प्लेस अ रैम ऑन द ग्राउंड एंड पुश द पॉइंट ऑफ बाई द रैम ये आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है ये पिक्चर में 
پہلا تھا کہ آپ کے پاس دو ایپشن ہے کہ آپ یا تو خود ہی اتنی زیادہ فورس لگائیں کہ دونوں جو اس کے پوائنٹ ہیں پوائنوں کے پوائنوں کے اس کو آپ ایک سرے سے اور دوسری سائڈ پہ سے پکڑ کے آپ بالکل بہت زیادہ فورس لگا کے اس کو اندر لے کے جائیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ ٹف ورک ہے بہت زیادہ مشکل کام ہے جب کہ دوسری طرف کیا ہے کہ آپ ایک ریمپ رکھ دیں یہ آپ کو ریمپ نظر آ رہا ہے تو ایزیلی آپ اسی ریمپ کے تھرو آپ کسی بھی چیز کو ٹرک میں لے کے جا سکتے ہیں یوزنگ دا کلائنٹ مین ریمپ مین دا پوائنٹ ٹریول فادر بائی دا ایفرٹ از گریٹلی ریڈیوس یعنی پیانو کے تھرو اگر آپ ریم کے تھرو پیانو کو ٹرک میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کم لگے گی اور آپ کا کام ایزیلی ہو جائے گا جی انکلائن پلین آر کامنلی یوز ان دا بلڈنگ ٹو میک اٹ ایزی فار پیپل ان ویل چیئر ٹو گو ان اینڈ آؤٹ زیادہ تر جو کلائن پلین ہیں اس کا استعمال بلڈنگس میں ہوتا ہے جب ویل چیئر کو اپ یا نیچے لے کے جانا ہو تو اس کے لیے آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا ایک ایسے جیسے ریم کی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ آپ ہاتھ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے ہیں جب فنگر کو آپ زمین کی طرف کر کرتے ہیں جو آپ کی بازو والی سائڈ ہے وہ اوپر کی طرف ایک ریم سا بن جاتا ہے اس ریم سے آپ کیا کرتے ہیں ریم جو ہوتا ہے بلڈنگس میں ہوتا ہے یا ہاسپٹل میں ہوتا ہے ویل چیئر کو آسانی سے آپ اپر یعنی ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی اوپر بھی لے سکتے ہیں اوپر کس بلڈنگ میں لے کے جانا ہے یا آپ واپس بھی لے جانا ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں جی ڈیور اینڈ ان کلائن پلین ان دونوں کو پھر یہ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کیا ہے رائٹ دا نیم آف اینی ڈیور ٹو ان کلائن پلین دیٹ یو ہیو یوز ایٹ ہوم ایٹ اسکول اور سم ویئر ایز دین ڈرا پکچر آف ایچ دین یعنی آپ نے جو آپ روز مرہ اسکول میں دیکھتے ہو ڈیور ان کلائن پلین ایگزامپل یا آپ گھر میں دیکھتے ہو یا آفس میں دیکھتے ہو وہ آپ نے کلائن پلین کی ایگزامپل کو لکھنا ہے کوئی صفائی نہیں ہوگی نیکسٹ ہے کہ آپ کی سمپل مشین اور ہے ویج اے ویج از ٹو انکلائن پلین جوائن ٹو گیدر دو انکلائن پلین کو جب جوائن کیا جاتا ہے تو جو ویج ہے وہ آپ کا آتا ہے یعنی سمپل مشین ہوتی ہے اے ویج از ٹو انکلائن پلین جوائن ٹو گیدر ود دا ویج دا پوائنٹیڈ ایج سرفیس از یوز ٹو اسپیلڈ اور کٹ تھنگ اپارٹ یعنی اس کا جو مین کام ہوتا ہے کٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا یہ شارٹ ہی تھا کہ ویج کر دیتا ہے یاد آپ نے یہی رکھنا ہے کہ ٹو ان کلائن پلین ڈرائن ٹو گیدر ہوں گے تو ویج کہلائے گا اور اس کا جو زیادہ تر مین جو ہے وہ یہ ہے کہ کٹ تھنگ اپارٹ یہ چسل از اے ویج ڈیڈ کٹ وڈ اینڈ ایکس ہیڈ آلسو از اے ویج یہ ویج کی ایگزامپل ہے چسل اور ایکس آپ کے کوشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ ویج کی ایگزامپل کون Next is Secure. Secure is another type of inclined plane is a Secure. Inclined plane ki hi example hai. Wedge bhi inclined plane ki hai. Secure bhi inclined plane ki example hai. It is an inclined plane wrapped around its cylinder. The Secure like an inclined plane. Ye inclined plane ki tarah hi kaam karta hai. When you twist a Secure into a piece of wood, the wood move along the Secure. This is just like an object being rolled up an inclined plane. A circuit is used to hold object in place. This is the thing that is used to be 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 The wheel and axle is a wheel joint to a pole, car and axle. Wheel and axle is the picture in the page that the wheel and axle is the wheel and axle. The wheel means that the wheel and axle is the wheel and axle is the wheel and axle. The wheel and axle is the wheel and axle. The wheel and axle is the wheel. The wheel has joined to a pole. The poles are the wheel and axle is the wheel and axle. The wheel and axle is the wheel and axle. The wheel and axle is the wheel. Neither the pole nor the wheel moves on its own. Could he move? Nahin karte hi. They both move together. Yani akele ya to wheel sirf move aur axle na ho to move ho sakte hain. No. Yani dono ikatthi honge tabhi ye move honge. 
when one is turned the other turned as well jab ek mud jata hai to dusra bhi uske sath mud jata hai making movement is is tarah ke movement hai ye easy ho jata hai is cat bone roots are wheel and axle system next you last of the simple machine hai wo hai pulley the pulley is a machine that has a wheel with a row एक सिंपल मशीन है सादा मशीन है जो कि एक व्हील रखती है विद द रोप एक रस्सी के साथ होता है कि चेन होती है रैप अराउंड इज दिस चेन विद लिफ्टिंग एट द एंड ऑफ द रॉक जो रॉक का एंड वाला सिरा होता है और ये चेन का इज अ हुक एक हुक होती है और समथिंग एज कुछ भी होता है टू टाई टू अ हैवी ऑब्जेक्ट उसके साथ फिर मॉडिंग द हैवी ऑब्जेक्ट का दबाव होता है जिसका एक सिरा होता है सो डैट द ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्ट और उसी ऑब्जेक्ट को जो बारी सी रहा होता है जैसे आप कुएँ में देखते हो कुएँ की जगह मैं आपको दे दूँ ये भी कुल्ली के थ्रू ही काम करता है कुएँ से पुराने ज़माने में कुएँ से पानी निकालने के लिए जो रस्सी बनी हुई होती थी रस्सी के जो एंड वाला सी रहा होता है उसमें एक ढोल सा बात लिया जाता था ढोल मीन के बर्तन से होता था यानी एक ऐसा गहरा बर्तन जिसमें कुछ पानी आ जाए जिस मतलब कि गहरा उसमें कुछ ठहर जाए पानी ढोल सा उसको कहा जाता था उस ढोल यानी रस्सी के एंड वाले सिरे को ढोल बना हुआ होता था उस जो ढोल वाला सिरा था वो जैसे ही रस्सी को घुमाया जाता था वो नीचे जाता था वो ऐसे पानी लेके फिर रस्सी को खींचते थे इस तरह ये काम करती थी पुल्ली के थ्रू यानी ये पुल्ली की सही एग्जैक्टल है एग्जैक्ट विद अली वन पर्सन कैन लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ये वो एग्जाम्पल आधी जी मैंने अभी आपको बताई है तो पुल्ली की मदद से एक शख्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है जैसे आप कुएँ से पानी निकालते थे ढोने के जरिए डैड वो टेक मैनी पीपल टू लिफ्ट विदाउट अ पुल्ली फिर यहाँ पे जो मेन है बैट सेक्यूर व्हील एंड एक्सल एंड पुल्ली इसके आपने उसी भी ये का यूज लिखना है कि किस तरह यूज है बैच का क्या यूज है कि मैंने अभी आपको बताया सेक्यूर किसके लिए यूज होता है व्हील एंड एक्सल का यूज क्या है पुल्ली का यूज क्या है एक दफ़ा हम इसकी एक्सरसाइज पर नज़र कर रहा लेते हैं वो ही क्वेश्चन है सेम जो मैंने आपको चैप्टर वाइज आपको पेज वाइज एक की क्लास डिटेल से पढ़ा है फर्स्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ अ बॉट फ्लॉट अ बॉट आपके डायग्राम के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह एक कश्ती जो है बायसी के थ्रू फ्लॉट करती है वाई डज समथिंग सिंक कैसे चीज़ें सिंक करती हैं डूब कैसे जाती हैं क्या होते हैं वो वेट और पानी के वेट और उनके वेट का नहीं पानी ज़्यादा हो और वेट कम हो तो क्या होता है अगर वेट कम हो तो पानी ज़्यादा हो तो क्या होता है बट इस ग्रेविटी क्या है हाउ डज इट वर्क कैसे वर्क करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अ स्लिपी फ्लोर जो स्लिपी फ्लोर होता है उस पर चलना मुश्किल क्यों हो जाता है फिर है बट इसक्यू फ्लो हो जाता है क्योंकि मैंने आपको स्मूथ और जो रफ सर्फेस के बारे में बताया हुआ फ्रिक्शन का बट इज लीवर क्या है ये कैसे वर्क करता है डायग्राम के थ्रू आपने डिस्क्राइब करना है फिर है वट इज इंक्लाइन प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है सेवन पे वट इज वेज एट पे हाउ डज एक्टिव वर्क किस तरह करता है वट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज डोर नो कैन यू एक्सप्लेन वाई डोर लिफ्ट नोक के लिए कौन सी मशीन यूज होती है व्हील एंड एक्सल के थ्रू होती है हाउ यू एवर सीन ट्रेन लिफ्ट आई मीन वो बट सिंपल मशीन इज बेस्ड ऑन ट्रेन के लिए कौन सी सिंपल मशीन की एग्जाम्पल की 